একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি জয়তোষীল সহকারী অধ্যাপক বান্ধবান কিন্তনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি আজকে তোমাদেরকে যে বিজ্ঞান বিষয়ে প্রথম পুত্রের অধ্যায় তিন থেকে ডাইসেকোরাইট ইউজ অফ স্টার্স পর্যন্ত পড়াবো খেয়াল করো ডাইসেকোরাইট দুটি মনোসেকোরাইট একত্রে যুক্ত হয়ে যে কার্বোহাইড্রেট গঠন করে তাকে ডাইসেকোরাইট বলে শুক্রোজ সেলোবায়োজ ম্যালটোজ ল্যাকটোজ ইত্যাদি হলো উল্লেখযোগ্য ডাইসেকোরাইট बंधन सृष्टि सृष्ट बंधन के ग्लैकोसाइड बंधन मनोसेकोरइट मनोसेकोरइट ग्लुकोज फ्रुक्टोज এদের মধ্যে যে বন্ধনটা তৈরি হলো এই বন্ধনটাই হচ্ছে গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন এটা পাশের বাম পাশের লিখাটা পরে এদিকে একটু মিলালে আশা করি বুঝতে পারবে এই যে সিওসি বন্ধনটা হয়েছে সিওসি বন্ধনটা হয়েছে এটি হলো গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন অর্থাৎ গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনের কথা আগে আমি বলেছি তারপর আরেকবার বলছি দুটি মনোসাকারের যে বন্ধন ধারা যুক্ত হয় সেই বন্ধনটাকে বলা হয় গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন গ্লুকোজটাও কিন্তু সি সিক্স এস টুয়েলভ ও সিক্স प्रधान ग्लुकोज फ्रुक्टोज एक साथ संयुक्त हुए गठन कर एक शुक्रोज ये पानी सृष्ट हो बड़े जाए चीनी हलो एक साधारण सूक्रोज इक्षु एवं बीट थे चीनी पावा जाए ग्लुकोज ए फ्रुक्टोज उभय रिडिंग सूगार क्योंकि सूक्रोज रिडिंग सूगार नारण सूक्रोज तैर समय दो मनसेकार मुक्त एलडिहैट और कीटन ग्रुप अस्तित्व नष्ट हो जाए विचारण क्षमता लुप्त है सेज ये विचारण क्षमत विहीन चीनी परीक्षा आसे और आसबे ग्लुकोज ए फ्रुक्टोज रिडिंग सूगार हम ग्लुकोज ए फ्रुक्टोज रिडिंग सूगार हम शुक्रोज क्या रिडिंग सूगार नए चमत्कार ग्लुकोज ए फ्रुक्टोज उडिंग सूगार क्योंकि शुक्रोज क्या नए कारण शुक्रोज तर समय मनसेकार मुक्त एलडिहैट किटन ग्रुप अस्तित्व नष्ट हो जाए जार कारण विजारण क्षमता लुप्त है सेजे विजारण क्षमत विहीन चीनी बला है शुक्रोज तैर समय दो मनसेकार तथा आलफा डी ग्लुकोज एक नम्बर कार्बन ये मन करो फलेबन दूटर मध्य ग्लैकोसाइड बंधन सीओसि बंधन ब्रीज गठित हुई शुक्र सृष्टि है सबुज उद्भिदे पताय प्रस्तुत कार्बोहैड्रेट शुक्रोज हिसाब से विभिन्न अंगे परिवाहित है मधुर प्रधान काल शुक्रोज एर आनबिक संकेत हल सी टूएल्व एस टोटी टू और इलेवेन उत्पादन प्रणाली आस इक्कु रसे प्राय पंद्रह पार्सेंट शुक्रोज किसमान जैव एसिड प्रोटीन और फसफेट जतियों पदार्थ विद्यमान संगृहत रस के परिश्रुत करार पर तरह कलिचुन मिसाना है तर फले द्रवण थे एसिड प्रसूमित है फसफेट अधिक्षिप्त है और चीन आद्रविश्लेषण बंध है अतपर रस के उत्तप्त कर ले भेजाल फैना और अधक्षेप आकार आलदा जाएश्रवण पद्धति प्राप्त परिष्कार रस के निम्न चपे घनीभूत कर ले शुक्रज स्फटिक पा जाए बहिष्ट धर्म शुक्रज सदा दाना दा मिष्ट स्वाद युक्त कठिन पदार्थ स्वादे ग्लुकोज थे दिगुण मिश्र पानी के द्रवणीय क्योंकि विशुद्ध अलकोहल और इथारे अद्रवण एर गलनांक एक अष्टी डिग्री सेलसियस लघु एसिडे शुक्रजे जलियों द्रवण आत्मविश्लेषित हुए समपरिमा ग्लुकोज फ्रुक्टोज गठन कर शसने उपादान हिसाब से व्यवहित हुई शक्ति उत्पन्न करोषे विभिन्न उपादान विशेषकर पलिसेकोरइट सृष्टि व्यवहित है व्यवहार देख विभिन्न मिष्टान तैरते व्यवहित है कन्फेक्शनारी व्यवहित है परीक्षागारे जालिक एसिड प्रस्तुत व्यवहित है स्वच्छ सामान तैरते व्यवहित है सेलो बोजे आसो देखो दुनो बीटाडी ग्लुकोज ये ग्लुकोज 
এটা ওয়ান এটা ফোর এটা অক্সিজেন ব্রিজ এটা অক্সিজেন ব্রিজ ডান দিকে কাউন্ট করো ওয়ান টু থ্রি ফোর ডান দিকে কাউন্ট করো ওয়ান এ ওয়ান ফোর দুই অণু বিটারি গ্লুকোজ বিটা ওয়ান ফোর লিঙ্কেজ দিয়ে সংযুক্ত হয়ে এক অণু সেলো বায়োস তৈরি করে কাজে সেলো বায়োজ একটি ডাইসেক রাইট সাধারণত সেলুলোজ বা লিগডিনের আংশিক ভাঙনের ফলে সেলো বায়োস তৈরি হয় দুটি সদৃশ গ্লুকোজ অণু যুক্ত হয়ে এক অণু সেলো বায়োস গঠিত হয় সদৃশ করা যায় দুই অণু বিটারি গ্লুকোজ একই রকম এর আণবিক সংকেত সিট্রিয়াল এস টোয়েন্টি টু ও ইলেভেন সেলো বায়োজ একটি বিজারণ ক্ষমতা চিনি क्षम शर्करा आंशिक भाव आर्द्र विश्लेषण कर क्षुद्र क्षुद्र एकक गठित है तरह मध्य अन्तम जौ हल सेलो बायोज संक्षिप्त खाट सहयोग साधारण तीन दस टी मनोसेकारोहैड्रेट ट <laughs> हाइड्रोक्सिलेजे श्लेषण मनोसेकार 
কথাটা আশা করি বুঝতে পেরেছো অলিগোসের কারেক্ট হলো তিন থেকে দশ এটাকে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার ভিতরে নিয়ে আসে সংখ্যাটা হলো মনসা কারেক্টের সংখ্যা তিনটি মনসা কারেক্ট হলে ট্রাই সেকারাই চারটি হলে টেট্রো সেকারাইট এও দশ পর্যন্ত আছে এরপরে হলে এই সংখ্যা যে বেশি হলে দশের বেশি হলে সেটা তখন পলি সেকারাইট অনেকগুলো মনসা কারাইট একত্রে পলিমারভুক্ত হয়ে গঠন করে পলি সেকারাইট অন্য ভাবে বলা যায় যে কার্বোহাইড্রেট কে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে অনেকগুলি দশের অধিক অনুসেকারাইড অনু পাওয়া যায় তাকে পলিসেকারাইড বলে এরা উচ্চ আণবিক ওজন বিশিষ্ট জৈব রাসায়নিক পদার্থ পলিসেকারাইড সাধারণত পানিতে অদ্রবণীয় এবং এরা মিষ্টি নয় স্টার্চ সেলুলোজ গ্লাইকোজেন ইত্যাদি হলো গুরুত্বপূর্ণ পলিসেকারাইড সেলুলোজ প্রকৃতিতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় স্টার্চের পরিমাণ দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকৃতিতে কাজের ভিত্তিতে পলিসেকারাইড দু প্রকার একটি হলো গাঠনি আর একটি হলো সঞ্চয়ী গাঠনিকটা দেখো এরা জীব দেহে কাঠামো নির্মাণ বা গঠনের সাথে জড়িত থাকে যেমন প্রভৃতি গঠন করে সঞ্চয়ী পলিসেকারাইট মানে এরা কোষ প্রাচীর গঠন করে আর কি গাঠনিক উপাদান এরা জীব দেহে সঞ্চিত বস্তু হিসেবে থাকে যা পরে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে যেমন স্টার্চ গ্লাইকোজেন প্রভৃতি এরা শাসন কার্যেও ব্যবহৃত হয় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পলিসেকারের বর্ণনা দেখো শ্বেত সর্ব স্টার্চ অ্যামাইলোজ এবং অ্যামাইলোপ্যাকটিন নামক দুটি পলিসেকারাইডের সমন্বয়ে গঠিত পদার্থই হলো স্টার্চ উদ্ভিদী স্টার্চ সঞ্চিত পদার্থ রূপে বিরাজ করে ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট চিনির অধিকাংশই পরিবর্তিত হয়ে স্টার্চে পরিণত হয় স্টার্চ সাধারণত ঘনীভূত দানা হিসেবে উদ্ভিদ কোষে বিরাজ করে এবং এদের দানার আকার ও আত্মি বিভিন্ন উদ্ভিদে বিভিন্ন রকম হয় মনে রাখবা এখানে মনোসেকারের সংখ্যা ওখানে এম দিয়ে দেখানো আছে মনোসেকারের সংখ্যা অনেক বেশি হতে পারে দশের বেশি দেখো বীজ ফল গন্ধ মানে চিউবার প্রভৃতি সঞ্চয় অঙ্গ স্টার্স জমা থাকে ধান গম আলু স্টার্সের প্রধান উৎস শালক সংশ্লেষণে তৈরি অধিকাংশ গ্লুকোজি স্টার্চে রূপান্তরিত হয় বিভিন্ন স্টার্চের আকার আকৃতিতে বিরাট পার্থক্য দেখা যায় আয়োরিন দ্রবণ স্টার্চ গাড়ো নীল বর্ণ ধারণ করে স্টার্স হাইড্রোলাইসিস এর ফলে গ্লুকোজে পরিণত হয় অসংখ্য গ্লুকোজ অনু নিয়ে স্টার্স গঠিত ক্লাইকোসাইডিক বন্ধনের প্রকৃতি অনুযায়ী স্টার্স দু প্রকার যথা অ্যামাইলোজ ও অ্যামাইলোপ্যাকটিন অ্যামাইলোজের গ্লুকোজ অনুগুলো পরস্পর কার্বনের এক এবং চার নম্বর স্থানে সংযুক্ত হয় সাধারণত দুইশো থেকে এক হাজারটি গ্লুকোজ অনু নিয়ে একটি অ্যামাইলোজ তৈরি হয় এর অনুশৃঙ্খল অসাপ এখানে একটু খেয়াল করো এই যে এখানে কোনো শাখা নেই অ্যামাইলোজ এই যে অ্যামাইলোজের গঠন বাট অ্যামাইলোপ্যাকটিন দেখো এখানে শাখা আছে এগুলো জটিল শর্করা জটিল শর্করা কি বলছো দেখো অ্যামাইলোজের গ্লুকোজ অনুগুলো পরস্পর কার্বনের এক থেকে চার নম্বর স্থানে এক এবং চার নম্বর স্থানে এক চার স্থানে সংযুক্ত হয় সাধারণত দুইশো থেকে এক হাজারটি গ্লুকোজ অনু নিয়ে একটি অ্যামাইলোজ তৈরি হয় এর অনুশৃঙ্খল অসাক ওই এখানে দেখিয়েছি এর কোনো শাখা নেই অ্যামাইলোপ্যাকটিন সাধারণত দুইশো থেকে দু লক্ষ পর্যন্ত এতটি গ্লুকোজ অনু বিশিষ্ট হয় অ্যামাইলোপ্যাকটিনের গ্লুকোজ অনুগুলো কার্বনের এক চার বন্ধন ছাড়াও আলফা এক ছয় ওই যে শৃঙ্খল শাখান্বিত এই জন্য এক ছয় বন্দরে যুক্ত থাকে এর অনুশৃঙ্খল শাখান্বিত আলু ধান গম ভুট্টা জব ইত্যাদি স্টার্চে সব করা বাইশ বাগ অ্যামাইলোজ এবং আঠাত্তর বাগ অ্যামাইলোপ্যাকটিন থাকে এগুলো মনে রাখবা অ্যামাইলোজ থাকা স্টার্চ দ্রবণে আয়োডিন যুগ করলে কালো বর্ণ কালচে নীল ধারণ করে কিন্তু এমআইলোপ্যাকটিনের সাথে বিক্রিয়া করে আয়োডিন লাল বা পার্পল রং প্রদান করে স্টার্চের আণবিক সংখ্যা সি সিক্স এস টেন ও ফাইভ স্টার্চের দীর্ঘ অণু বিভিন্ন আকৃতি ও আয়তনের স্থায়ী কণিকা গঠন করে থাকে স্টার্চ আণবিক কণিক এবং প্রজাতি বিশেষে কণিকার গঠনে পার্থক্য থাকে যেমন গোল আলুর স্টার্চ কণিকা সবচেয়ে বৃহত্তম আর চালের স্টার্চ কণিকা সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম স্টার্চের ধর্ম দেখো স্টার্চ গন্ধহীন বর্ণহীন স্বাদহীন এবং সাদা পাউডার জাতীয় জৈব রাসায়নিক পদার্থ সাধারণ তাপমাত্রা স্টার্চ পানি ইথার ও অ্যালকোহলে অদ্রবণীয় আয়োরিন দ্রবণ স্টার্চ নীল বর্ণ ধারণ করে উচ্চ তাপমাত্রা স্টার্চ ভেঙে ডেক্সটিন ও ম্যালটোজ হয়ে গ্লুকোজে পরিণত হতে পারে হেলিং দ্রবণ স্টার্চ কর্তৃক বিজারিত হয় না কাজ উদ্ভিদেহী স্টার্চ প্রধানত সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে বিরাজ করে পরীক্ষা আয়োরিন দ্রবণে দ্রবণে স্টার্চ নীল বর্ণ ধারণ করে কারণ স্টার্চের মাইলোজ উপাদান আয়োরিন অণুকে আবদ্ধ করে জটিল যৌগ গঠন করে ফলে আয়োরিন পরমাণুগুলো ইলেকট্রন অরবিটালে পরিবর্তন ঘটে এবং সূর্যালোক শোষণ করে নীল বর্ণ সৃষ্টি করে 
আগ্রবিশ্লেষণ লঘু এসিড ও এনজাইম দ্বারা স্টার্চ কে আগ্রবিশ্লেষিত করলে প্রথমে ডেক্সপ্রিন পরে মেলটোজ ও শেষে ডি গ্লুকোজ উৎপন্ন হয় স্টার্চ এর ব্যবহার স্টার্চ প্রধানত খাদ্য হিসেবে গৃহীত হয় শালক সংশ্লেষণে তৈরি অধিকাংশ গ্লুকোজ স্টার্চ এর রূপান্তরিত হয় অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্লুকোজ অ্যালকোহল ও চলায় মত তৈরিতে স্টার্চ ব্যবহৃত হয় স্টার্চ গ্লুকোজে পরিণত হয়ে জীব দেহে শক্তি ও কার্বন অণু সরবরাহ করে থাকে কাগজ ও আঠা প্রস্তুত করতে স্টার্চ ব্যবহৃত হয় আশা করি বুঝতে পেরেছ আর বেশি বলবো না এখানে শেষ করছি ছোট্ট একটা হোমওয়ার্ক স্টার্স এর আনবিক গঠন ধর্ম এবং ব্যবহার লিখ সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আমি প্রথম অধ্যায় পড়িয়েছি ফার্স্ট ইয়ারে দ্বিতীয় অধ্যায় পরে পড়াবো এটা তৃতীয় অধ্যায় পড়াচ্ছি তবে সেকেন্ড ইয়ারও বেশ কিছু পড়ানো হয়েছে তোমরা পরীক্ষার আগে সিলেবাস পেয়ে যাওয়া আজকে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে বেস্ট অফ লাভ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ